നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഭാവികാലശാസ്ത്രം എന്നാൽ പൊതുവെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഭാവികാലശാസ്ത്രം എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പലരും അതിനൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി കാലം എന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ആശങ്കയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൈനോട്ടക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം നാളെ എന്ത് നടക്കും ഭാവി എന്താ വിവാഹം നടക്കുമോ ജോലി കിട്ടുമോ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമോ ഇതൊക്കെ കൈ നോക്കി ആളുകൾ കാണും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ഇന്നലെയും ഇന്നും ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങിയ അന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യമാണ് നാളെ എന്ത് ആദാം പാപം ചെയ്യുന്നത് വരെ ദൈവത്തോടുകൂടെ എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാം അനുഗ്രഹമായിട്ട് നടന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ആ ചോദ്യം ശരിയായ നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൈനിലാണ് സഹോദരനെ കൊന്നതിന് ശേഷം കൈൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അടയാളം വേണം കാരണം രക്ഷപ്പെടണം അന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ അന്വേഷണം നാളെ എന്താകും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി എന്താകും എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഇന്നയോളം തുടരുന്നുണ്ട് ആ അന്വേഷണത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് ഭാവികാല ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഭാവികാല ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് അന്ത്യ ക്രിസ്തു ലോക അവസാനം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ലോകം അവസാനിക്കും രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രാത്രി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാത്രി അനേകർ തങ്ങളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റ് വീടിന് മേളിലൊക്കെ കയറി നിന്ന് പ്രൈസ് സ്ഥലോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ എതിർക്കാൻ നോക്കി നിന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ദൈവവചനത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം വൈകാരികമായിട്ട് വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് യുസ്തോസ് യോസ പങ്കിൽ എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് കാന്താ താമസം എന്തോ വന്നിടുവാൻ യേശുനാഥ ആ വർഷങ്ങൾ എത്രയായി പോയിട്ട് കാത്തിരുന്ന് എൻ്റെ മനം ആകെപ്പാട് നീറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പാടുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വിഷയം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വരും നാളെ കർത്താവ് വരും എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ക്രമമുണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ പരമാവധി വളരെ രഹസ്യമായിട്ടും ഞാൻ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പേജിൽ എന്നാൽ അത് വളരെ വിശാലമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വളരെ വിശാലമായി തന്നെ ഓരോ വിഷയവും അതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ദൈവവചനത്തിൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു അത് നാം ഉൾക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക അതാണ് ദൈവവചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അതുകൊണ്ട് മാനുഷികമായ നിലയിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാവികാല ശാസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നോട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ദൈവവചന പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പറയാം തൻ്റെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഭാവികാല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി മുതൽ നിത്യത വരെ നീളുന്ന ദൈവിക പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ ഭാവികാല ശാസ്ത്രം ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നു ലളിതമായ നിലയിൽ പരമാവധി ലളിതമാക്കി പറയുന്നു ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മുതൽ ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും വരുന്നത് വരെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഭാവികാല ശാസ്ത്ര പഠനം നമ്
ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും ചരിത്രപരവും പ്രാവചനികവുമായിരിക്കുന്ന തലങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അത് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ കണ്ടതും ഇപ്പോഴുള്ളതും ഇനി സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു അവൻ അത് തൻ്റെ ദൂതൻ മുഹ മുഹാന്തരമായ തൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഒന്ന് നീ കണ്ടത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇനി സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതാണെന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശദീകരണം തരുന്ന വേദഭാഗം അവിടെ യോഹനൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു വിഷയം ഇതൊന്ന് നീ കണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ശരിയായ നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പ്രവചന വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയുന്ന അനേക പ്രവചന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവചനം അതെന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നും ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങൾ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നിറവേറിയ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഇനി നിറവേറാനുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് പ്രവചനത്തിലുള്ളത് ഈ പ്രവചനങ്ങളെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം രണ്ട് പത്ര രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്ര അപ്പോൾ പ്രവചനം എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭാവികാല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ആദ്യം കുറിക്കൊള്ളേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഭാഗം ഇതാണ് ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്ന ഒന്നല്ല മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിഭാഷ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല മനുഷ്യൻ സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം അത് വിശദമാക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം രണ്ട് പത്ര സ്വന്തിൻ്റെ പതിനാറ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയും നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് നിർമ്മിത കഥകളെ പ്രമാണിച്ചിട്ടല്ല അവൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളായി തീർന്നിട്ട് ഇതാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൈനോട്ടക്കാരുണ്ട് വാരഫലം നോക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പലരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പേപ്പർ വരുമ്പോൾ നോക്കും ഈ ആഴ്ച എൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ എന്താ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഊഹാപോഹമാണ് ചിലപ്പം വാരഫലം വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ വാരഫലം അവനായിരിക്കും നമ്മൾ പുരുഷനായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ളതാണ് വായിക്കുന്നത് ആകെ പടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മാനുഷിക നിർമ്മിത കഥകളാലുള്ള ഒന്നല്ല ഈ പ്രവചനം ദൈവവചനത്തിലെ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം അതിൻ്റെ രണ്ട് പത്ര ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത്ര ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തിമത്തി ദിവസം മൂന്നിന് രണ്ട് തിമത്തി ദിവസം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവവിശ്വാസിയുമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ദൈവവചനം എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചോ അതേ നിലയിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കണം ഒരു പ്രവചന ഭേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആശയം അതിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടില്ല അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം എന്ന
ഭയങ്കര ഭൂകമ്പങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവുക നമ്മൾ സുനാമി ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന് ഇറാഖ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് സദാം ഹുസൈനിൽ ഹുസൈൻ ഇറാഖ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് സദാം ഹുസൈൻ അന്ത്യക്രിസ്തു ആണെന്ന് വരെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അതിനൊക്കെ അവർ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അന്ത്യക്രിസ്തു ആണെന്ന് തോന്നും മധ്യ പൂർവ്വ ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ച് അവർ വരുന്നത് അന്ത്യക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു റോമിലെ പോപ്പാണ് അന്ത്യക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് വന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഇനി ഉടനെ വരത്തില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വരുന്ന സമയം കള്ളനെ പോലെ വരും അതിനോട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവവചനത്തിലെ പ്രവചനം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പരിവിനോട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക കർത്താവ് നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ ബി പിയും കൂടും കൊളസ്ട്രോളും കൂടും ഈ സമ്പാദിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയത് എവിടെ പോകും ഏ ടെൻഷൻ നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടും കാന്താ താമസ എന്തോ വന്നിടെ ഒന്ന് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഭാവനാ ലോകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക നമുക്കറിയുന്ന പ്രവചന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മഹാ അന്തിക്രിസ്തു വരാറായി എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഈ അന്തിക്രിസ്തു ആരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളത് വചനത്തിലൂടെ പഠിക്കണം യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അന്ത്യക്രിസ്തു നമ്മൾ ആരാണ് സഭ യഹൂദനും യവനനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഏകശരീരമായിരിക്കുന്ന സഭ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമേ അന്ത്യക്രിസ്തു വരത്തുള്ളൂ ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു വരണങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് സഭ എടുക്കപ്പെടണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻഷൻ അന്ത്യക്രിസ്തു വന്നാൽ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നം മുദ്രയേൽക്കണം കൊടിയ പീഡനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ സഭ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊക്കെ പ്രയോജനം അതൊത്തിരി പീഡനമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറുണ്ട് ദൈവവചനം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ഈ പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ പ്രവചന വിഷയങ്ങൾ അതേ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ആ ശരിയായ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും മഹത്വവും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ പ്രവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ നിമിത്തത്തിന് വേദഭാഗം വായിക്കാം ഒന്ന് ഒരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു കൃപാവരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വിഷയം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്സ് എന്നാൽ പഴയ നിയമ പ്രവചനവും പുതിയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ആത്മീക വർദ്ധന രണ്ട് പ്രബോധനം മൂന്ന് ആശ്വാസം ആത്മീക വർദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും ഇങ്ങനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മീക പ്രബോധനം എന്നുള്ളതല്ല ആത്മീക വർദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ നമുക്കുള്ള വളർച്ച തന്നെ ദൈവവിക വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവിനെയാണ് ആത്മീക വർദ്ധന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പനകൾ ശാസനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പ്രബോധനം ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കാം ഇന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം ഇത് പുതിയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്വാസം പിടിച്ച് ശ്വാസം ഞാനും ഈ പഠനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി
ദൈവിക വിഷയത്തിൽ വർധന പ്രാപിച്ചുള്ളവരായിരിക്കുക രണ്ടാമത് ദൈവം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നാം എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം അതാണ് അതിലെ പ്രബോധന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക റിസൾട്ടാണ് ആശ്വാസം അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവചന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വിഷയം പ്രവചന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് കീവേഴ്സ് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചത് ഏലിയാവ് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരൊന്നും വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല സ്വപ്നത്തിലും ദർശനത്തിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിഷയങ്ങളാണ് പ്രവചനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രവചന പഠനം നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതായിത്തീരുന്നത് പ്രവചന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ പ്രവചനത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രവചന പഠനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിഷയം ദൈവവചനത്തിൽ പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിലയിലാണ് അത് എഴുതി പോകുന്നത് ചില വിഷയങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അതായത് ഒരു വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഒറ്റ വായനയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ എഴുപത് ആഴ്ചകളുടെ ആഴ്ചവട്ടങ്ങളുടെ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പതാം ആഴ്ച വട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മഹാവീടിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് സഭാ കാലയുടെ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ വേദ വേറെ വേദഭാഗം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭാ പീഡനത്തിൽ കടന്നു പോകും എന്ന് ചില വ്യക്തികൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളെ പോലെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം താൻ നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അനേക വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണാം യശ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കന്യകാ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ചെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള ഭരണം കർത്താവ് അവിടെ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ പാട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അത് നീതിയുള്ള രാജാവായി വാഴുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു യഹോന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചു പിന്നെ ഉടനെ ഭരണം വരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭരണത്തിനും ഈ ജനനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു കാലയളവുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ആയിരം വർഷമൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന് ഏഴ് വർഷമൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം പ്രവാചകന്മാർ ഏത് നിലയിലാണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം അത് വായിച്ചാൽ വെറുതെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ദൈവാത്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയെ പോലെ പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ അശയ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ കർത്താവ് അകത്യാഗമായി തീർന്നു എന്നുള്ള വിഷയം താനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ യശയ പ്രവാചകൻ അഭിഷേ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാൽ യശയ പ്രവചന അഭിഷേ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയ വേദന അതേ നിലയിലാണ് യശ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ദൃക്സാക്ഷിയെ പോലെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് ആ വിഷയം എഴുതിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ചില പ്രവചനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിറവേറുന്ന സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഥാസ്ഥാപനം ഇസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാപനപ്പെടുത്തും എന്ന് മോശം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കാലങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പല
അടിമകളായി തീരും അത് അതുപോലെ മുസ്ലിം ദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നീട് ദാനിയലിന് പ്രവചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജനത്തിന് എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അവിടെ കാലം ഒരു കാലവും ഇരുകാലവും അരക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര വർഷക്കാലം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് അന്ന് കൃത്യമായ പ്രവചനം കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും എന്നുള്ള കൽ പ്രവചനം അത് അതുപോലെ നിർവഹിക്കും നമ്മൾ കാണാം അതൊക്കെ നിർദ്ദിഷ്ട കൽപ്പനകളിൽ പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ നിഴലുകളായിട്ടുണ്ട് ദർശനങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രതിരൂപങ്ങളായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൃഗം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ ദാനിയലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള വിഷയം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പ്രവർത്തന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ പ്രവചന പഠനം അതായത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യത വരെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തോടും പ്രപഞ്ചത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചന പഠനം അതിന് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അടുത്ത പേജ് നാലിൽ യുഗങ്ങൾ എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ വേർപെട്ട ദൈവമക്കളൊക്കെയും കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിലും പ്രവചന പഠനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചനം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ചിലർ ഏഴ് യുഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പത്തെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും അത് ദുരുപദേശം ഒന്നും പറയേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പത്തായിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ബൈബിളിന് നേരത്തെ അധ്യായം വാക്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒറിജിനലില് പിന്നെ നമ്മൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അധ്യായം വാക്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു വിഭജനമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ചിലർ ഏഴായിട്ട് കാണും ചിലർ എട്ടായിട്ട് കാണും ഞാനത് പത്തായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തായിട്ട് വരുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലയളവ് അതിന് പാസ്റ്റ് ഇറ്റേണിറ്റി അഥവാ അനാദി നിത്യത ദൈവം ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിത്യനായി ജീവി ഉള്ള ദൈവമാണ് എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് പാസ്റ്റ് ഇറ്റേണിറ്റി അത് സൃഷ്ടി വരെയുള്ള കാലയളവ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല കർത്ത പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ആഴമായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രവചന വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മുതൽ മുമ്പോട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഇറ്റേണിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി വരെയുള്ള കാലയളവ് രണ്ടാമത്തേത് ഏജ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് നിഷ്പാപ യുഗം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്ക യുഗം പാപമില്ലാത്ത കാലയളവ് ഇത് എത്ര കാലയളവാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാം പാപം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഈ കാലയളവിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ഓരോ കാലയളവിലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് പ്രത്യേക നിലയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു ഈ കാലയളവിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്ക് ദൈവം ഒരു നിത്യതയും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നിഷ്പാപ യുഗം മുതൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ അവസാനം വരെയുള്ള സകല ആളുകൾക്കും ദൈവം ഒരു രക്ഷാ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരത് അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതിനോട് അവരെങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്കുള്ള നിത്യത ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഈ ഓരോ കാലയളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിൽ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദ്യം ക്രിസ്തുവിനും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ പിന്നെ അവസാനം ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിൽ എത്രയേ ഈ താന്താൻ്റെ നിര എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രമം ഉൽപ്
അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ നാം കാണുന്നതാക കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരായ ചെറിയ വാക്യമുണ്ട് അവനോട് സദൃശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ക്രിസ്തുക്കളാകും എന്നാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ ക്രിസ്തു ആകാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ക്രിസ്തുക്കളാകത്തില്ല നമ്മളെല്ലാവരും നാം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ നാം ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ അതേ രൂപത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലും പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിഷ ഓരോ യുഗങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഇതേ നിലയിൽ ഇടപെട്ടു ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആ രൂപം കൊടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും എന്തായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സ്വരൂപത്തെയും സാദൃശ്യത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ പാപരഹിതനായി സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആദാമനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവീക പ്രകൃതം അതാണ് നമുക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള പ്രകൃതം അതല്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് പാപ പ്രകൃതമാണ് ഈ ഏജ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടത് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടാണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു ആദാമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ അവിടെ നടന്ന വിഷയത്തിന് അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തില ഒന്ന് ഒരു ഇന്ത്യ ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ പദ്ധതി മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ പൂർണ്ണതയാണ് പുതിയ ഇരശിലയമിൽ പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് വലിയൊരു കാര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്നു വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നാൽ നിഷ്പാപ യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിക്ഷയോടെയാണ് നിഷ്പാപ യുഗം അവസാനിക്കുന്നത് നിഷ്പാപ യുഗം എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ നിഷ്പാപ യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ നിഷ്പാപ യുഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ആദാം പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച വിഷയം ആദാമിനെ ദൈവം ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ശിക്ഷിച്ച് അവനെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെ അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത യുഗം മനസാക്ഷി യുഗം ഈ മനസാക്ഷി യുഗം എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും റോമാ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണം തങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം മനസാക്ഷിയിലൂടെ ഇടപെട്ട ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ആദാമിനോടും ഹവിയോടും ദൈവം നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പുറത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്ന വഴി മനസാക്ഷിയുടെ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും പല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ നരകത്തിൽ പോകുമോ ഇന്നുമുണ്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ബൈബിൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് സുവിശേഷം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ജനസമൂഹങ്ങൾ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ മനസാക്ഷിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചും ദൈവനീതിയുടെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സന്ദേശം വ്യക്തമായ നിലയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ്റെ രക്ഷ അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാ പതിനാറിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനൊക്കെ അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനുസരണമാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ
സൃഷ്ടി മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നിഷ്പാപയുഗം കോൺഷ്യൻസ് ഏജ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മനസാക്ഷിയുഗം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് മുതൽ ജലപ്രളയം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ ജലപ്രളയം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ദൈവൻ രക്ഷാപദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോഹയോട് ദൈവം വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു ആ തലമുറയിൽ നോഹയെ ദൈവം നീതിമാനായി കണ്ടു അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ മനസ്സിലാക്കി നീതിബോധത്തോടെ ജീവിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് രക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരിൻ്റെ മൂന്നിൽ വായിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംവാദിക്കത്തേയില്ല അതും ശിക്ഷയോടെ അവസാനിക്കുന്നു ജലപ്രളയത്തോടെയാണ് ഈ മനസാക്ഷിയുഗം അവസാനിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാനവ ഭരണയുഗം ഏജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ്റ് മനുഷ്യനെ തന്നെ തന്നെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമുണ്ട് ഏകാധിപത്യമൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഭരണം തുടങ്ങിയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ പുത്രന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കൽപ്പനയിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ ഭൂമിയിൽ ആധിപത്യം മനുഷ്യന് വീണ്ടും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാവം നിമിത്തവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബാബൽ ഗോപുരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊരു പട്ടണം നമുക്കൊരു ഗോപുരം നമുക്കൊരു പേര് ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണ ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വന്ന കാലയളവാണ് മാനവ ഭരണയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെയും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടു ആ കാലഘട്ടവും അവസാനിക്കുന്നത് ശിക്ഷയോടെയാണ് കലക്കം കലഹം ഉണ്ടാക്കി അവർ തമ്മിൽ ചിതറിപ്പോയി അവിടെയും ദൈവം കലക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനവ ഭരണയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവത്തോട്ടുള്ള പ്രതികരണം നിഷേധപരമായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുക ഈ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് പേടിയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇതാ ഓരോ തലമുറയിലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കും കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്താണെന്ന് ശരിയായ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലാ തലമുറകളിലും മനുഷ്യൻ ഈ ടെൻഷൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഹിന്ദുക്കളായാലും അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് വിധ ചിന്തയുണ്ട് മുസ്ലിംസ് പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ട് ഒരു മതത്തിലും പെടാതെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ദൈവിക ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഈ ഭയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ അവർ ഭാവി നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നാളത്തെ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലർ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും മരണം നല്ലതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല നിലയിലുള്ള ചിന്ത വരാനുള്ള കാരണം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ഇതാണ് വഴി സഭായുഗത്തിലും പറഞ്ഞു ഇതാണ് വഴി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ വഴിയെ വരത്തില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വഴി കൂടെ പോവും ശിക്ഷയും മേടിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ് മാനവ ഭരണയുഗത്തിലും ഈ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം അവരോട് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി കുടിയിരിപ്പാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്തു കൈവശമാക്കൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടിയാക്കാം നമ്മളൊന്ന് ജനമൊന്ന് പട്ടണമൊന്ന് അവർക്ക് നടക്കൽ ഗോപുരമൊന്ന് ലക്ഷ്യം എന്താ ആകാശത്തോളം എത്തണം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശോഭിച്ച് നിൽക്കണം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാ ചന്ദ്രന് പോയി കൂട് കൂടണം അവിടെ ഒരു രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് പോയി രണ്ടേക്കർ മേടിക്കും കാരണം കർത്താവിനും ഇത് കത്തിച്ചു കളയില്ല പിന്നെ എവിടെയും താമസിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മാനവ ഭരണത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഉയർന്നങ്ങ് പോയി ഗോപുരം പോലെ പോയി പക്ഷെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവരോട് പറഞ്ഞ കൽപ്പന അവർ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ദയയും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പക്ഷേ ഈ യുഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നീതി പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും മനുഷ്യൻ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കും അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരുക്കി കൊടുക്കും ലംഘിക്
വാഗ്ദത്ത യുഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മാനവ ഭരണയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ജലപ്രളയം മുതൽ ബാബേൽ ഗോപുരം വരെയുള്ള കാലയളവ് ആ ഡേറ്റൊക്കെ നമുക്കിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിളി മുതൽ മോശയുടെ വിളി വരെയുള്ള കാല കാലയളവ് അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വിഗ്രഹാദികൾ ആ വിഗ്രഹാരാധികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇയോബ് മുതൽ ഹാനോക്ക് മുതൽ നോഹ മുതൽ സകല ഭക്തന്മാരും അവർ നീതിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് വരുവാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിതാവായി വരുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ബോധ്യത്തോട് അവർ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ നീതിമാന്മാരായി തീർന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലയളവ് വരുമ്പോഴും ദൈവം വ്യക്തി പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ഇടപെടുന്നു അത് അടിമത്വത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു പിതാക്കന്മാരുടെ കാലയളവും ആ യുഗവും അവസാനിക്കുന്നത് അടിമത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രൈമിൽ ചെന്ന് അടിമത്വത്തിലേക്ക് അവിടെയും അബ്രഹാമിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടി പക്ഷെ തലമുറകൾ വളർന്നു വന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്നത് സംഭവിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ വേറെ ദേശത്തൊക്കെ പാർത്തെങ്കിലും മിസ്രൈമിൽ ഒരു കുറച്ച് നാനൂറ് വർഷം അങ്ങ് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീക ദർശനം വ്യതിചലിച്ചു പോയി ഇന്നും എന്നും ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അതിനോട് ദൈവം ഒരിക്കലും കരുണ ദൈവം മുന്നമേ ആ വിഷയം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ദാനൂറ് സമ്പത്സരം അടിമകളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അടിമത്വം വർദ്ധിച്ചു അതിനുശേഷം ന്യായപ്രമാണ യുഗം നമ്മൾ കാണുന്നു ന്യായപ്രമാണ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് മോശയുടെ വിളി മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യോഹനാസ് ലാമകൻ വരെ ന്യായപ്രമാണ യുഗം മോശയുടെ വിളി മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം വരെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം യോഹനാൻ സ്നാപകൻ്റെ മരണം വരെ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും യോഹനാൻ സ്നാപകൻ വരെ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ സകല മാനവകുലത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യായപ്രമാണ യുഗം അവസാനിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിനെ നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് വന്നവനാണ് അവിടെ ശിക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ യുഗവും അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളായിരിക്കുന്ന കൃപായുഗം കൃപായുഗം അല്ലെങ്കിൽ സഭായുഗം എന്ന് പറയും ഇതിനെ പരിശുദ്ധാത്മ യുഗം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഈ കാലയളവ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ആറ് യുഗങ്ങൾ ഇത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നീ കണ്ടത് എന്ന് യോഹനോട് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്തിനാ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവചന പഠനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ സഭായുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ കൃപായുഗത്തിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വര വരെയുള്ള കാലയളവാണ് ഈ കൃപായുഗം പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം വരെയുള്ള കാലയളവ് റാപ്ചർ വരെയുള്ള കാലയളവ് ഈ കൃപായുഗവും അവസാനിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയോടെയാണ് ഇവിടെയാണ് വിഷയം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ല എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിച്ചോളാനാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ജീവിച്ചു പോരുന്നതും എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് കൃപായുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ യുഗങ്ങളും പോലെ ഒരു ന്യായവിധിയോടു കൂടിയാണ് കൃപായുഗവും അവസാനിക്കുന്നത് കൃപായുഗത്തിൽ രണ്ട് കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് വിധ ന്യായവിധികൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയം പഠിക്കുന്നതാണ് കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ന്യായവിധി ആരംഭിക്കുന്നു ഭൂമിയിലും ഉണ്ട് മധ്യാകാശത്തിലും ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ന്യായവിധിയാണ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മഹാപീഡന കാലം അഥവാ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് അതിന് ന്യായവിധി യുഗം എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മഹാപീഡന കാലം അങ്ങനെ വരുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് മുൻ യുഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്നുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതയെ ആധാരമാക്കി നമ്മ
ഈ അഭിഷിക്തനെ ചെന്ന് കണ്ടച്ചിട്ട് നേരെ മഹാപീഠത്തിലോട്ട് പോകും പിന്നെ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ പറയാൻ പോകും പിന്നെ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ മഹാപീഠന് ഈ അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ച വട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷിക്തൻ ചേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആ ഒരു യുഗം അതിൻ്റെ സമയപരിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പറയുകയാണിത് കൃപയുടെ യുഗമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേക നിലയിൽ ഇടപെടുന്ന യുഗം എന്നാൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ കൃപ പെരുകുന്നിടത്ത് പാപവും അത്യന്തം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ന്യായവിധിയോടെ ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കും ഈ കൃപായുഗത്തിലെ സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി മധ്യാകാശത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കൃപായുഗത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന യഹുദന്മാർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് മഹാപീഡന കാലം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ ന്യായവിധിയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ആകാശത്തിൽ നടക്കും ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോണോളജിക്കലി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിങ്ങനെ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി വായിച്ചു അപ്പോൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആണ് എ ഡി രണ്ടായിരം വരെയാണ് കൃപായുഗം രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും എസ്കറ്റോളജി പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൃപായുഗത്തിൻ്റെ കാലതായിരിക്കും രണ്ടായിരം വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ മഹാപീഡനത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓൾ ഏഴ് വർഷമേ ഉള്ളൂ മഹാപീഡനം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ബോണസായി അപ്പോൾ സഹസ്രത വായിച്ച് ആരംഭിച്ചെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ മൊത്തം തെറ്റി അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താ ആവശ്യമില്ല അത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പോകരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ നാളിന് അഴുകയും ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെൻഷൻ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് കർത്താവ് കർത്താവേ ഈ കാലത്തിലോ നീ നിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ആ അവരെ ആഗ്രഹം എന്താ യഹോദിന് ഒരു യഥാസ്ഥാപനം ഉണ്ടോ അവരെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് അവർക്കൊരു യഥാസ്ഥാപനമാണ് കർത്താവ് അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കർത്താവ് വന്നു എല്ലാം യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അന്നിലാണ് കർത്താവിനെ പിടിച്ച് ക്രൂശിച്ചത് അതോടെ അവർ പ്രതീക്ഷ പോയി അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക കർത്താവ് ഈ കാലത്തിലോ യഹൂദൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഥാസ്ഥാപനം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോ എന്നത് നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട അത് പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് മധ്യാകാശത്തിൽ വെച്ച് ന്യായവിധി നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ യഹൂദനെ ദൈവം ന്യായം പിരിക്കുക എന്താണ് കാരണം ഒരു കാരണം ഈ കൃപായുഗത്തിൽ യഹൂദൻ ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കാത്ത അനേകരുണ്ട് ഇവരാണ് മഹാപീഡന കാലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മഹാപീഡനം നട ആരംഭിക്കുന്ന അന്ന് തൊട്ട് അവരുടെ പരീക്ഷ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി ആരംഭിക്കുക അതൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് നാം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് ആത്മീക വർദ്ധനയുണ്ട് പ്രബോധനമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആശ്വാസം ആർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ തലമുറയിൽ നീതിബോധത്തോടെ ജീവിച്ചവർക്ക് ഈ മഹാപീഡന കാലത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൃത്യം ഏഴ് വർഷം മാത്രമാണ് മഹാപീഡന കാലം ദൈവവചന പ്രകാരം മഹോപദ്രഭ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വർഷമാണ് അതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷമേ ഉള്ളൂ ട്രിബുലേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഏഴ് വർഷം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷം അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നര വർഷമാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് ദൈവവചന പ്രകാരം ആ വിഷയം പഠിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ യഹുദന്മാർക്ക് ന്യായവിധിയുണ്ട് ഈ മഹാപീഡന കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ വെച്ച ഈ ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ ജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ന്യായവിധിയുണ്ട് അത് മഹാ അതോടുകൂടി മഹാപീഡന കാലം അങ്ങ് അവസാനിക്കുന്നു മഹാപീഡന കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ന്യായവിധിയാണ് യഹൂദന്മാർക്കും ജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള ജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ന്യായവിധിയോടെ മഹാപീഡന കാലവും അവസാനിക്കും ഇനിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള യുഗം സഹസ്രാബ്ദ യുഗം മില്ലേനിയൽ റെയ് അല്ലേ കുട്ടി സിംഹത്തിൻ്റെ മേൽച്ചാരി കിടക്കും പാമ്പിൻ്റെ പൊത്തിൽ കയ്യിട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ കാലം എന്താ കാരണം സാത്താനെ പിടിച്ച ചങ്ങലെ കിട്ട് വെച്ചേക്കാം ഇനി അവൻ ഒരു സാധനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നീതിയോടെ കർത്താവ് ഭരിക്കുന്ന
അധികാരം തകർത്തിട്ടുണ്ടോ ക്രൂശന്മാർ വെച്ച് അധികാരം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തകർത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈയോവിനെ കൊണ്ട് ഈയോവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈയോവിനെ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലോ നീതിമാനായിട്ടിരിക്കുന്ന അന്നലെ നിലവ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ച് ഓരോ കുരുത്തക്കേട് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്താൻ ഇവിടുന്ന് എൺപത് എൺപതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ ദേ നിൻ്റെ മകൻ നിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ നീ വിശുദ്ധൻ നീതിമാനാക്കി വെച്ചവൻ ദേ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്നുമുണ്ട് സാത്താൻ ഈ സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടുന്നത് മഹാപീഡന കാലത്തിൻ്റെ പകുതിക്കല അതുവരെ സാത്താന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് അധികാരം ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ഇവൻ പണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇനി പഴയ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഈ അപവാദം പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ഇതൊക്കെ വചനത്തിൽ വ്യക്തം നമ്മളിതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓ നമ്മുടെ രക്ഷ ഇനി ഒരു പ്രശ്നമില്ല വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈയോവിന് മാത്രമല്ല പത്രോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ പതിരുപോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് സാത്താൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ വിശ്വാസം പോയിപ്പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വിശ്വാസിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആരും നികളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ കർത്താവ് പറയുക മധ്യസ്ഥം എന്താ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു നാം ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാ നേരെ വിതാവിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് വിടും ദേ നിൻ്റെ പുത്തനെ കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തവൻ ദേ പാപം ചെയ്യും ഉടനെ കർത്താവ് പറയും അവൻ എൻ്റെ മകന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ഷമിക്കും ഇതിൻ്റെ വില നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ചു പോകാം ഈ അപവാദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ്റെ ആക്സസ് കളയുന്നത് മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ പകുതിക്കല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപീഡനത്തിന് പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള മൂന്നര വർഷത്തെ മഹാപീഡന കാലം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ അരിശം മുഴുവൻ അവൻ ഈ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് മേൽ തീർക്കും ആരാ ദൈവജനം ഭൂമിയിലുള്ളത് യഹൂദന്മാർ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മഹാപീഡനം വരുന്നു അന്ത്യക്രിസ്തു വരുന്നു നമ്മളാരും മുട്ടിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആരും മുട്ടിടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അന്ത്യക്രിസ്തു വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഹൂദന്മാരും ഭൂമിയിലെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് മറ്റ് ജാതികൾ മാത്രമാണ് അതിന് വിധേയപ്പെടുന്നത് സാത്താൻ്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് സാത്താൻ കോപത്തോടെ ഇടപെടും എന്നാൽ സാത്താന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഈ ആയിരം ആണ്ട് വർഷം ഈ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഈ സാത്താനെ അങ്ങ് ചങ്ങലയ്ക്കിടും എന്തിനാ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ആരും കർത്താവിനെതിരെ ചെറു വിരൽ അനക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ചങ്ങലയ്ക്കിടും പക്ഷെ മനുഷ്യനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവൻ ജഡം തന്നെ അല്ലോ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് പാപം പറ്റിയത് ഇവനിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഒന്ന് അയച്ചു വിട്ടിട്ട് വേണം നല്ല കടിക്കുന്ന പട്ടികളെ ചങ്ങലയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവനിങ്ങനെ പമ്മിയിരിക്കും ഈ ചങ്ങല ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ അഗാധ കൂപത്തിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുക അവൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മൂട്ടിയിരിക്കുക ഈ ആയിരം വർഷം എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ആയിരം വർഷം കഴിയുന്ന സെക്കൻഡിൽ അവിടെയും ചില ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കും ഈ ആയിരം ദിവസം കഴിയുന്ന കൃത്യം ആയിരം ദിവസം കർത്താവ് ഭരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള ആയിരം വർഷം കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വായി വാണുകൊണ്ട് രാജാവായി എരുശലേമിൽ ദാവിദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാണുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് ആ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത മുഴുവൻ അവർ അനുഭവിക്കാൻ തീവ അവസരം ഒരുക്കും അതിനുശേഷം ഈ അഗാധ കുപത്തിന് സാധനം പതുക്കെ തുറന്നുവിടും എന്താ പറയുക അല്പനാളത്തേക്ക് ഈ ഒരു അല്പനാൾ കുറച്ച് കാലയളവാണ് ഈ അല്പനാളത്തേക്ക് ഇവനെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ പണ്ടിവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെയാ വളരെ കോപത്തോടെ ഇവൻ വന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിനെതിരെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യും കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറ്റും അതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ ചോറും സാമ്പാറും ഭരണവും ഏഹ് അനുഗ്രഹമൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരും എല്ലാം കൂടെ കർത്താവിന് ഇട്ടൊരു നേരെ സാത്താൻ്റെ പുറകെ പോകും എന്നിട്ട് നേരെ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് നേരെ വരും അവിടെ കർത്താവ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല മേളിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ സമൂലം ദഹിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ നിത്യ
ഓരോ യുഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രമാണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകും അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നീ പുറപ്പെടണം പുറപ്പെടാനും പുറപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ലോത്തും പോയി അല്ലേ പകുതി വഴിക്കിട്ടിട്ട് അവൻ വേറെ വഴിക്ക് പോയി ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ലോത്തിനും പേര് കിട്ടി വിശ്വാസി നീതിമാനല്ല വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാൻ അത് അവിടെയെങ്ങും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ കത്തി ചാമ്പലായി പോയി ആകെപ്പാടെ താറുമറായി ലോത്തിനെയാണ് ദൈവവചനം കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് അവസാനം പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം എഴുതി വരുമ്പോൾ വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പോലെ വലഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയത്തില്ല ഓരോ യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം ഒരു ന്യായവിധിയോടെയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ ഈ ന്യായവിധി കൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു ഇതിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ന്യായവിധി ശിക്ഷാവിധി വേറെ ന്യായവിധി വേറെ അത് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല കറ്റാക്രമ പക്ഷെ കറ്റ വിട്ടിട്ട് കൃമയുണ്ട് അതാ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് നരക ശിക്ഷയില്ല പക്ഷെ വേറെ ഒത്തിരി ശിക്ഷകളുണ്ട് അത് പഠിക്കാതെ എല്ലാം സേഫ രക്ഷഭദ്രമായി ഇനി എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തങ്ക കിരീടമൊക്കെ തലയിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്തുക്കളായിട്ട് നോ ഓരോരുത്തനും താൻ താൻ്റെ നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും സ്വർഗത്തെ കാണും ഇത് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗം പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം അവിടെ നമ്മൾ ആരെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സ്വർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അവിടെയാണ് നമ്മൾ വസിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്വർഗം തന്നെ വിളിക്കാം തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിതാവ് വസിക്കുന്നത് അവിടെ കർത്താവ് രാജാവായിട്ട് പുതിയ എരിശ് എല്ലാം പുതുതാ എരിശിലേം പുതിയതാണ് നഗരവീഥികൾ പുതിയതാണ് ആ ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ഭൂമിയെ ദൈവം പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ നിത്യകാലമാക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ വസിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇവിടെ സഭ കോളിൽ വന്നിരുന്ന് ഉറക്കി ഒരു പാട്ട് പോലും പാടത്തില്ല ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല അപ്പം നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു വിശ്വാസി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയായി പോയത് കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിപ്പിന് ഏ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിഫലം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകും ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ തോറ്റു അതിന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ചെറിയ ചമ്മല് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പഴയ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് അന്നേരം ഇല്ലേ ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ തോറ്റാൽ അതൊരു ഗ്ലോറിയാണ് അവർക്ക് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൃപാസന കേൾക്കാണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം ഈ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഇടപെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ദൈവം തൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ വ്യതിചലനം വരുത്തി അവരെ കർശനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയ്യൻ കൊലപാതകം ചെയ്തെങ്കിലും അവനും ദൈവം മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്ത് നിനക്ക് നന്നായി വരാൻ ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും കയ്യൻ ആ വഴിയിലേക്ക് വന്നില്ല പിന്നെ ക്ഷേത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽ കൂടെ ദൈവം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാണ് തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വഴികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വരുമ്പോൾ അവസാന ന്യായ പ്രമാണം കൽപ്പന കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതനുസരിക്കുക അവർക്കും പറ്റിയില്ല കൃപായുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ശ്രദ്ധയുടെ നാം വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഭയപ്പെടുവാനായിട്ട് വളരെ വിഷയമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഭാവികാല ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഒരു വിഷയത എനിക്ക് സിസ്റ്റം എസ്കറ്റോളജി പഠിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പേടി പഠിക്കാനുള്ള പേടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുഴപ്പം അതിനെ വിഷയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ കട്ടിയില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഈ പത്ത് യുഗങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് വേണേൽ പതിനൊന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് ആരെയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഉപദേശ പേശകമില്ല ദുരുപദേശ പേശകമില്ല ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ
അന്ത്യക്രിസ്തു അന്ത്യക്രിസ്തു സാത്താൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭരിക്കൊന്നുമല്ല ഒരു രാജാവ് ഭൂമിയിൽ അത് യജുശ്ലമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ രാജാവായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയിൽ അന്ത്യക്രിസ്തു അവനിൽ പ്രവേശിക്കും അവൻ ഭരണമാരംഭിക്കും അവനോട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരും അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഏതവനെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഒക്കെയും ശരിയാക്കാം ആ പീഡന കാലത്തിലേക്കാണ് കൃപായുഗത്തിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഈവൻ നമ്മുടെ മക്കൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കാണ് അവിടെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഏഴു വർഷം യഹൂദനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ അവിടെ നിയമം വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം വരെ ഓക്കെ നീ ആരാധിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇനി ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ആരാധിക്കണം അവിടെ ബാക്കി എല്ലാവരും മാറിപ്പോകും യഹൂദൻ മാത്രം പറയുന്നു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവിടെ അല്ലാത്ത യഹൂദന്മാരും ഉണ്ട് ഇവനെ ആരാധിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭയം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് തലമുറകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ശിക്ഷാവിധികളുടെ നീണ്ടി ഒരു നിരയാ മുമ്പോട്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം സഭയുടെ ഭാവി എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ കാരണം നാം ആയിരിക്കുന്ന കാലയളവ് സഭാകാലയളവ് നാം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഛേദം വരിക ഛേദം വരും കേട്ടോ ഛേദം വരും അതൊരു വശമാണ് പക്ഷെ ഛേദം വരിക മാത്രമല്ല അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വശം ഛേദം വരും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് ആക്കുന്ന ദൈവത്തെയും പേടിയില്ല മനുഷ്യനെയും പേടിയില്ല ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല നമ്മളൊക്കെ തോന്നിയ പോലെ ആയിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഭയാനകമായ ഭവിഷ്യത്ത് ഇന്ന് നടക്കുക എന്നാൽ പ്രവചന വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആത്മീക വർദ്ധന എന്താ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം അതിലൊക്കെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവഹിതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ നിലയിൽ എത്തണം എന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ വിഷയം പഠിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പ